beach. বদলে যাওয়ার সময় নতুন করে আরও একবার স্বাগত জানাই শনিবারের বিশেষ আয়োজন তাবিজে জাহান অরণ্য আছে আপনার সাথে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে যে অবস্থাতেই যুক্ত আছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই তাবিজের রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় আমরা প্রত্যেক সপ্তাহেই হারিয়ে যাই আজও তার ব্যতিক্রম নয় আজও আমাদের সঙ্গে আপনি যুক্ত হবেন যুক্ত হয়েছেন সেইটাই আমাদের প্রত্যাশা তাবিজ অনুষ্ঠানে আপনার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন আপনার উপস্থিতি লিখে জানান এবং আজকের তাবিজের অডিও লাইভ স্ট্রিমিংটি শেয়ার করে দিন সব বন্ধুদের সাথে যাতে করে সবাই একসাথে আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন সেই সাথে আপনার জীবনের ঘটে যাওয়া সেই অতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করুন আমাদের ইনবক্সে লিখে জানান অথবা পুরো ঘটনা অডিও তো রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে আর অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যদি আপনার মনে থাকে আপনি চাইলে আমাদেরকে ছোট্ট করে একটা টেক্সট করতে পারেন সেলফোনের এস এম এস অপশনে কি টাইপ করবেন সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে লোকেশান লিখে আপনার সেই কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু बंधु अमर फारूक ब्राह्मण মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আজিজুল ভাই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ফেরজানা দৌলা আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের আয়োজন আশা করছি সঙ্গে থাকবেন সেই সাথে আছেন আমাদের বন্ধু নীরব স্বাগত জানাই নীরব আপনাকে সুপ্রিয়া রয়েছেন আমাদের সাথে সেই সাথে রয়েছেন তারা জাহিদ আরিয়ান আপনার জন্য শুভকামনা সঙ্গে থাকার জন্য কামাল হোসেন টঙ্গি থেকে যুক্ত আছেন স্বাগত জানাই তার কিমন আপনাকেও শুভেচ্ছার সঙ্গে থাকবার জন্য আনসিল মাহমুদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আরিয়ান আফ্রেদি অনেক অনেক অভিনন্দন ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য শরীফ মাহমুদ আপনাকেও স্বাগত জানাই আশা করি ঠিক এভাবেই আমাদের সব বন্ধু এক এক করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন তাবিজের দুনিয়ায় হারিয়ে যেতে চাই আমাদের জীবনের এমন অসংখ্য ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি যা রেশ হয়তো কিছুটা গভীরে পৌঁছায় আবার কিছুটা হয়তো ক্ষণিকের মধ্যেই হারিয়ে যায় আমাদের হৃদয়ে দাগ কেটে যায় অন্তরে গেঁথে যায় এমন কিছু ঘটনাও কিন্তু আমাদের জীবনে ঘটে থাকে যা আমরা খুব সহজে ভুলতে পারি না চেষ্টা করলেও সেগুলো ভোলা সম্ভব নয় আর সেই ঘটনাগুলোই তাবিজ অনুষ্ঠান উপস্থাপন করবেন বলে প্রত্যাশা করছি যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনি আপনারা কখনোই খুঁজে পাননি শুরুতেই বলেছি বদলে যাওয়ার সময়ে তাবি যে স্বাগত জানাই এখন থেকে প্রতি শনিবার রাত বারোটায় এক ঘন্টার জন্য তাবিজ অনুষ্ঠান আপনার সামনে এসে হাজির হয় এবং আশা করি আপনি আমাদের সাথে ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবাইকে বলতে চাই তাবিজ অনুষ্ঠানটিকে শেয়ার করে দেবেন যত বেশি সম্ভব যত বেশি মানুষের কাছে সম্ভব বিভিন্ন পেজে গ্রুপে বিভিন্ন বন্ধুদের ওয়ালে যাতে করে সবাই একসাথে আজকের এই তাবিজ অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেন তাদের অনুভূতি শেয়ার করতে পারেন এবং আপনাদের পাঠানো ঘটনাগুলো তারা উপভোগ করতে পারেন শুনতে পারেন যারা শেয়ার করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই অনেক অনেক বন্ধু রয়েছেন যারা শেয়ার করছেন এবং এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যারা জয়েন করছেন তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা শাকিল আছেন আমাদের বন্ধু পাঠিয়েছেন আজকের প্রথম ঘটনাটি বলছেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আজকে আমি একটা ভূতের রহস্যময় ঘটনা বলবো বেশি কথা না বাড়িয়ে মূল ঘটনায় চলে যাই 
আমরা দুই বন্ধু একসাথেই সবসময় থাকি থাকতাম বলতে এখনো থাকি আমার আজকে একটা গল্প বলবো বা ঘটনা শুনতে বা দেখতে ইচ্ছে করতো ওকে আমি বললাম যে চল আমাদের ওখানকার কবরস্থানে ঘুরে আসি ও বলে এত রাতে যাওয়াটা ঠিক হবে না রাত তখন দশটা কিংবা বারোটা বাজে সম্ভবত তো আগ্রহ নিয়ে আমরা সেখানে গেলাম আমরা কবরস্থানের দরজার সামনে গিয়ে দেখছিলাম সেখানে আমরা বাদে কেউ আছে কিনা তো দেখলাম যে কেউ নেই শুধু একটা ছাগল ছিল আমরা ছাগলটাকে পাত্তা না দিয়ে যেই এগোতে গেলাম আমাদের পিছন থেকে দেখলাম কে যেন আসছিল আমরা পিছনে তাকালাম দেখলাম আমাদের আরও একটা বন্ধু এসে বলল ওখানে কোথায় যাচ্ছিস আমরা বললাম না এমনি মানে হাঁটতে আসছিলাম আর কি সে বলল আচ্ছা চল চল আমরা সাথে বললাম কোথায় সে সে বলল আমার কাছে টাকা আছে চলো আমরা পুরী কি আসি আমরা বারবার বললাম যে চলো দোকানে চলে গেলাম এবং সে পুরী আন আনলো তো আমরা সেখানে খেলাম এবং কিছু সাথে নিয়ে গেলাম তো আমরা আবার ওই কবরস্থানে যাওয়ার কথা মনে হয়েছিল তাই আমি বললাম চলো যাই সবাই ওই কবরস্থান থেকে ঘুরে আসি সবাই রাজি হয়ে গেল তারা তো আমরা গেলাম কবরস্থানটা পুরো অন্ধকার ছিল তখন বেশ ভয় ভয় লাগছিল আমাদের পিছনে কেউ ছিল আস্তে করে বলছিল শাকিল শাকিল আমি পিছন ফিরে তাকালাম আমার দুজন বন্ধু বলল কি হয়েছে আমি বললাম না না কিছু না চলো তারাও হাঁটছিল আমাদের কবরস্থানে আবার একটা পোড়া বাড়িও ছিল তো তৃতীয় বন্ধুটা বলল যে চলো আমরা ওই বাড়িতে ঢুকে দেখি সে আবার এলাকায় নতুন আমার বলল না ওই পোড়া বাড়িটাই ভূতের আড্ডা আমরা শুনেছি এবং ভূত আছে সেখানে হেসে বললো দূর উঠ তুত বলে কিছু হয় নাকি সে বলল চলো 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 চাই মানা করে সে বারবার যেতে চাচ্ছিল তো আমরা বন্ধুর মন রাখার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে চলো যাই কি হবে দেখা যাবে তো বন্ধুর মুখে একটা মারাত্মক হাসি সে এরকম হাসি দিছে বলে বোঝানোর মতো নয় আমরা গেলাম ওই দোতলার রুম ছিল দরজায় ধাক্কা দিতেই করমরি একটা আওয়াজ হলো খুলে গেল খুললি দেখতে পেলাম একটা কালো বেড়াল আমরা একটা রুমে ঢুকলাম রুমটা পুরো খালি তো আমার দ্বিতীয় বন্ধুটা বলল চলো উপরে যাই আমরা গেলাম ছাঁদে উঠলাম দেখতে পেলাম একটা কবর থেকে একটা অবয়ব যেন বেরিয়ে এলো তার বুকে ছিল চোখ এবং সেই চোখ লাল ঠক ঠক করছে আমার তৃতীয় বন্ধুটা মানে যে এলাকায় নতুন সে ভালো করে দেখতে গিয়ে হঠাৎ করে নিচে পড়ে গেল আমরা দৌড়ে নিচে চলে গেলাম আর দেখলাম আমাদের বন্ধু আর সেখানে নেই আমার দ্বিতীয় বন্ধু যে হেসেছিল আমি বললাম তুমি হাসছো কেন আমাদের বন্ধু মারা গেছে সে বলো ভালোই হয়েছে মারা গেছে আমি বললাম কি বলছো এইগুলো সে বলো হ্যাঁ আমি ঠিকই বলেছি এখন তুইও মরবি তার চোখে হঠাৎ লাল লাল পাতির মতো জল জল করছিল আমার বুঝতে দেরি হলো না ওটা আমার বন্ধু না আমি দৌড় দিলাম একটা দৌড় মেরে আমি অচটকে পড়ে গেলাম হাতে পায়ে ব্যথা পেলাম আমি আবার উঠে দৌড় দিয়ে কবরস্থানে বাইরে চলে এলাম তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল লোকেরা আমাকে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে আসলো বাড়ির সবাইকেই ঘটনাটা খুলে বললাম তারপর আমার ওই বন্ধুকে বললাম কালকে তুই আমার সাথে এমন খুলি কেন সে অবাকে বলল কি রকম আমি বললাম কালকে যে আমাদের বন্ধু মারা গেল তার সাথে এরকম করলি কেন আর আমার সাথেই বা এরকম করলি কয়টার দিকে জিজ্ঞেস করলো বললাম দশটায় বা বারোটায় সে বলে আমি তো তখন ঘরেই ছিলাম তারপর অনেক কিছু হয়েছিল আমি খুব শর্টকাটে ঘটনাটি বলে গেলাম আমার ঘটনা শেষ আসসালাম আলাইকুম ভাই এটা তাবিজের পঞ্চম ঘটনা বোধ হয় জানি না কেমন লেগেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে কারা কারা আছো সবাইকে তাবিজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আসসালাম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আর এভাবেই তাবিজের পাশে থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের শাকিল বন্ধু আপনাকে আশা করছি এভাবে যুক্ত থাকবেন 
facebook.com/capitalfm948 আমাদের অফিশিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করলে আপনার উপস্থিতি আমরা পেয়ে যাব যার জীবনের এমন কিছু অতি প্রাকৃতিক ঘটনা নেই তারা হয়তো কখনো না কখনো কারো কাছ থেকে শুনেছেন কোন ঘটনা হয়তো আমার সাথে কখনোই কোনো কিছু ঘটেনি হয়তো অন্য কারো সঙ্গে ঘটেছে আপনি শুনেছেন সেই ঘটনা সেই ঘটনাগুলো এক এক করে শেয়ার করতে পারেন তবে প্রত্যাশা করব যেন কারো কাছ থেকে কপি করার কোনো ঘটনা না আনেন তাতে করে অন্য একজনের একটা বিষয় কপি করে নেওয়াটা কিন্তু মোটেও ভালো বিষয় নয় তাই চেষ্টা করবেন যেন পুরো ঘটনা আপনি একসাথে নতুন করে লিখে পাঠাতে পারেন ছোট করে পাঠালেও হবে সেটি আমরা সবার সাথেই শেয়ার করব নিশ্চয়ই সেই সাথে যারা আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন তাদের জন্য বলতে চাই পুরো ঘটনা যদি লিখে পাঠাতে কষ্ট হয় অডিও তো রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন যাতে করে পুরো অডিও ট্র্যাকটি আমি সব আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি যদি সম্ভব হয় একটি কলও করতে পারেন সরাসরি কল করে আপনার সেই ঘটনা শেয়ার করতে পারেন নাম্বারটি বলে দিচ্ছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আবার বলছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন এই নাম্বারে কল করলেই কিন্তু আপনার সাথে আমার কথা হয়ে যাবে আলমগীর আহমেদ আছেন সুমন রয় আছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জ থেকে রাতুল যুক্ত আছেন সেই সাথে অনেকদিন পর তবে যে এসছেন মাসুদ রানা স্বাগত জানাই আপনাকে খোকনকে স্বাগত জানাতে চাই তন্ময় আছেন আমাদের সাথে ভাইয়া তাবিজের সময় কমিয়ে দেওয়ার কারণ কি আছে সেটার উত্তর আমি দিচ্ছি কারণ আমাদের অন্য একটা শো ইতিমধ্যে চালু হয়েছে যেটি রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আপনারা নিশ্চয়ই সেটি শুনে থাকবেন মেহবুবা মাহা আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে রয়েছেন সোহান হোসেন এখন সবাই মেসেজ করেন নিশ্চয়ই আমিও তাই প্রত্যাশা করছি সবাই যেন মেসেজ করেন একসাথে যেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন সেই সাথে সব বন্ধুদেরকে বলতে চাই আজকে তাবিজের পোস্টেকে যাতে করে আপনি শেয়ার করে দেন সব বন্ধুরা যেন একসাথে আজকের এই অডিও স্ট্রিমিংটি শুনতে পারেন এবং পৃথিবীর অনেক দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন প্রত্যাশা করব তারা যেন আমাদের সাথে তাদের মতামত অভিমতগুলো তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের যারা প্রবাসী বন্ধু রয়েছেন তাদেরকে বিশেষ করে বলব তারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আপনার প্রতি আপনাদের প্রতি একটা অন্যরকম ভালো লাগা একটা অন্যরকম শ্রদ্ধা আমাদের সবসময় রয়েছে ঠিক সেই শ্রদ্ধার জায়গা থেকে বলতে চাই সময় পেলে অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত হবে আপনার মতামত আমাদেরকে লিখে যান শেখ রাসেল আফ্রিদি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন গল্পের শেষ লাইন নামক একটি আইডি থেকে শেয়ার করা হয়েছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিভিন্ন পেজে বিভিন্ন গ্রুপে আপনি শেয়ার করেছেন রয়েছেন নাদিম মোহাম্মদ সুজন সেই সাথে মহসিন রয়েছেন আমাদের সাথে মাহফুজুর রহমান গাজী অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এমনি সাঈদ রয়েছেন শেয়ার করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সিক্সটি নাইন পয়েন্ট ও ও নামক একটি পেজ থেকে শেয়ার করা হয়েছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য একটি অডিও ট্র্যাক এবার একটু প্লে করতে চাই আমাদেরকে যিনি পাঠিয়েছেন মাসুদ্র আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু এবারে দেখে তিনি আমাদের কাছে কি পাঠিয়েছেন সেই ঘটনাটি একটু শুনতে চাই আসসালামু আলাইকুম রুনো ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি আপনি ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি আজকে তবে যে একটা ঘটনা শেয়ার করব জি তো আমি শেখ মাহমুদ রানা গাজীপুর জয়দেবপুর থেকে আজকে আমি একটা ঘটনা বলবো জি আর সবাইকে ঈদের শুভে শুভেচ্ছা তো ঘটনা ঘটনাটা আমি বলতে যাচ্ছি পথ আসলে আমি ঘটনা আজকে যেটা বলবো দুইটা ঘটনা দুইটা ঘটনা আজকে নিয়েছি কারণ দুইটার মধ্যে আসলে মিল আছে তাই যে আমার কাছে আসলে অদ্ভুত লেগেছে ঘটনা দুইটা তো ঘটনাটা শুরু করছি প্রথম ঘটনাটা হলো আমার বন্ধু এক বন্ধু তার মামার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা এটা অনেক আগের একটা ঘটনা আমি যখন তার কাছ থেকে শুনেছিলাম আমার বন্ধুর কাছ থেকে তা আমার অদ্ভুত লাগছে অদ্ভুত লাগে তো আজ সেই ঘটনাটাই বলবো তো সেই ঘটনাটা ঘটেছিল তখন তার মামার বয়স এত বেশি ছিল না অনেক আগেই ঘটনাটা তখন একদিন রাতে তার মামা রাস্তা দিয়ে আসেন তখন আসলে এইরকম রাস্তা ছিল না তখন ছিল মাটির মাটি ইটের মাঝখানে মাঝখানে ইট এরকম রাস্তা তখন আসলে এতটা সভ্য ছিল না সমাজ তখন 
কারেন্টও কোনো জায়গায় ছিল না মাঝখানে হয়তো যাদের অনেক দূরে দূরে বাড়ি তাদের বাড়িতে হয়তো এক দুই বাড়িতে হয়তো কারেন্ট আছে আর অন্য সব জায়গায় কারেন্ট নাই এরকম একটা অবস্থা তখন তো সে একদিন রাতের বেলা আসতেছিল তার বাসায় বাসায় ফিরতেছিল কোন একটা জায়গা থেকে আমি জানি না কোন থাই থেকে ফিরছিল কিন্তু কোন একটা জায়গা থেকে আসছিল তো যখন সে রাস্তা দিয়ে আসছে তখন মানে দুইটা বা তিনটা রাস্তা তিন রাস্তার মোড় তো সোজা গেলে সে সোজা রাস্তা দিয়ে বাসায় আসবে কিন্তু আরেকটা রাস্তা গেছে একটু জঙ্গলের দিকে তো তার আসলে সেদিন মন ভালো ছিল না তো সে মানে হাঁটতে হাঁটতে দেখি সেই জঙ্গলের রাস্তার দিকে যায় দেখি একটু সময় কাটা এইদিকে এইভাবে ওইদিকে যায় তো ওইদিকে গিয়ে দেখা যায় জঙ্গলের মাঝখান একটু সামনে কয়টা লোক কথা বলছে কয়টা লোকের কথা শোনা যাচ্ছে তারপর আসলে সে ভাবে যে জঙ্গলের মধ্যে কারা কথা বলে একটু শুন তো দেখি গিয়ে ভিতরে কি ব্যাপারটা তারপর একটু ভিতরে যায় একটা গাছের পিছন থেকে দেখা যায় কয়েকজন লোক সামনে দুইজন পিছনে আরো দুইজন একজন একজন বসে আছে একজন দাঁড়িয়ে আছে আর তার সামনে একটা পালকি পালকি তো একটা লোক বসে আছে তো তারপর তারা মানে দেখতে পায় আমার সেই বন্ধুর মামাকে দেখতে পায় গাছের পিছনে তারপর তারা ডাক দেয় যে বল যে এদিকে সত এদিক আসতে ওইদিকে যাইতে বল তাকে তারপর যখন সে যায় তখন বল যে কি হয়েছে আপনাদের কি কোনো সমস্যা নাকি বল যে আমরা আসলে একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলাম বিয়ের অনুষ্ঠান তো ওই তখন তখন আসলে ওই যে পালকির সময়টা ছিল তখন আসলে এতটা বলছিলাম যে এটা অনেক আগের একটা ঘটনা তখন যে বিদ্যুৎ ছিল না পুরোভাবে একটা ছড়ায় ছড়ায় নাই বিদ্যুৎ তো ছিল না এরকম একটা পরিস্থিতি তো বললো যে আমরা এই পালকিটা নিয়ে যাবো আসলে অনেক বাড়ি তো পালকি আসলে অনেক বাড়ি হয় বল সামনে দুইজন পিছনে দুইজন তো সামনে দুইজন তো ছিল তারপর পিছনে একজন নাকি আঘাত লাগছে তো এই কারণে আসলে সে উঠাইতে পারতেছে না তো বল যে আমাদেরকে একটু সাহায্য করেন আপনি আমাদের একটু সাথে আসেন কয়ে কোথায় যেতে হবে এই পালকি নিয়ে বল যে এই যে এই মাঠটা বের হইলে ওই জায়গায় অনুষ্ঠান ওই জায়গায় একটা ওই জায়গায় আপনার পৌঁছে দিলে হয়ে যাবে তো ভাই তখন হইলো রাত প্রায় বারোটার উপরে বাজে তখন মানে সে বলে আচ্ছা ঠিক আছে যে দেখি আপনাদেরকে তো বলেন আপনার কোন সমস্যা নেই আপনি আসেন আমাদের সাথে পরে খাওয়া দাওয়া করে আইসা পড়বেন পরে হচ্ছে বল ঠিক আছে তারপর তাদের সাথে যায় তো আসলে সে মানে বুঝতে পারছিল না এত ওজন সে সারা জীবনে কোনো দিন উঠায় নাই সারা জীবনেও না এত ওজন মানে সামনে তো দুইজন উঠাইছে আবার তার সাথে আরেকজন উঠাইছে আরেকজন আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে তাদের পিছনে আসছে তো তার কাছে এরকম মনে হয় নাই কোন দিন যে এত ওজন কোনো দিন সে উঠাইছে এত ওজন তবু তার সামনে দুইজন কিন্তু উঠাইছে আবার তার সাথে আরেকজন সেও পালকিটা উঠাইছে কিন্তু এত ওজন তবু কম হয় না তার হাত পুরাটা নাকি ব্যথা হয়ে গেছিল তো প্রায় বিশ মিনিটের মতো তারা হাঁটে খুব দ্রুত গতিতে হাঁটে কারণ এই একটা ওজন অনেক থাকা সম্ভব না তো মাঝখানে একবার বিরতি দেয় তারপর আবার হাটে তো বিশ মিনিট পরে তারা ওই জায়গাটায় যায় তো বলে তারা ওই পালকির যে লোকরা ছিল তারা বলে আপনি এখানে থাকেন এই এই জায়গায় থাকেন এই জায়গায় থাকেন তারপর তারা পালকিটা নিয়ে যায় একটা ভিতরে তো ভিতরে ভিতরে মানে মাঠের মাঠের ভিতরে যায় তো সে হয়তো আমার সেই বন্ধুর মামা হয়তো বাচ্চা হয়তো মাঠের ভিতরে বাড়ি বা কোনো একটা কিছু আমি এখানে দাঁড়াই তো বাইরে সে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল অথবা বৈশা ছিল তারপর একটা লোক আসে সেই পালকি ওলাদের সাথে একটা লোক আসে তাকে দিয়ে আমার সেই মামা বন্ধুর মামা দেখে বলছে তো এটা হয়তো জামাই বা কোনো একটা কিছু হয়তো এরকম দেখা ছিল সাজ অনেক ভালো ছিল চেহারা প্রচুর মানে সুন্দর একদম জকজক চকচক এরকম চেহারা ছিল ভাবলো হয়তো এটাই জামাই বলবো আপনাকে তাও বললো যে আপনার সাহায্য করছেন এই জন্য আপনার মানে ধন্যবাদ দিল বললো যে সাহায্য করছেন ঠিক আছে 
বল যা আসেন আমাদের সাথে আসেন কেন বল যা আপনি খাওয়া দাওয়া করে তারপর চলে যান তো কেন আমার তার আসলে তখন মানে খাওয়া দাওয়ার তো চিন্তা ছিল না যে রাতে তো বেশি হয়ে গেছে তার আবার একটু টাকা দরকার ছিল তো বল যে আমাকে খাবার দেওয়ার দরকার নাই আপনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দেন পারলে खार पर खाई ना ना खाई तर ख्याल से पर दिन सकाल बेला से खबर पाई बंधुर मामा पड़े तो उठाय तो पानी टानी दे जंगल पकेट তো সে তো মানে পুরো অবাক হয়ে যায় যে কি এটা আসলে কি হইছিল সেদিন রাতে তার সাথে কি হইছিল তার আসলে মনে নাই তো ওই লোকেরা বলে আসলে ওই লোকেরা বলে যে ঠিক আছে চিন্তা করে লাভ নাই তুমি আমাদের সাথে আসো আমরা তোমাদের তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে হয়তো তোমার মা বাবা হয়তো চিন্তা করতেছিল সারা রাত তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে হয়তো কিছু কোন একটা কিছু হইছে তুমি একটা কোন কিছু মধ্যে পড়ে গেছিল কিন্তু তোমার কিছু হয় নাই ক্ষতি হয় নাই হয়তো তোমার ক্ষতি করার জন্য এটা ছিল না হয়তো তুমি বাইচা গেছো তো আসলে এই ঘটনাটা আসলে তারা বল যে হয়তো এটা জিনের বিয়ে বা অন্য কিছু এটা আমাকে বল যে তার আমার যে বন্ধু তার মামার সাথে করছে আমার বন্ধু বলছিল এটা নাকি জিনের বিয়ে তার মামা দেখছিল এটা পালকি নাকি লয়ে গেছিল তো এটা আসলে খুবই একটা রহস্যজনক তো এর আসলে সময় আসলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে এরপরে আরেকটা এরকম পুরা সেম টু সেম ঘটনা আমি বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু হয়তো পারবো না তাই পরবর্তী পর্বে পাঠাবো তাই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম অরণ্য ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেক অনেক ধন্যবাদ শেখ মাহমুদ রানা আমাদের নিয়মিত বন্ধু সঙ্গে থাকবার জন্য তবে যে অনুষ্ঠানে এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে এক এক করে সবগুলো ঘটনা আপনার সামনে উপস্থাপন করব এবারে আমরা নিজু মাকতারের একটি ঘটনা শুনতে চাই তিনি আমাদের কাছে কি পাঠিয়েছেন একটু শুনতে চাই शेयर चाचार जंगल जाओ प्रयोजन छो तो जो असमे गलो 
সেটা ছিল মানে কি বলে কাঁচা পায়খানা আছে না ওই রকম তো ওখানে যাবে তো ওখানে যাওয়ার পরে সে বসন থেকে যখন বের হলো তখন বের হয়ে থাকে তার বাবা তাতে সে যে ঘরটা ছিল ওই ঘরের সামনে কিছুটা জায়গা মানে সিঁড়ি ছিল বসার জন্য থাকে না সিঁড়ি তো সেখানে তার বাবা সাড়ে বারোটা বাজে রাত ওখানে বসে আছে তো বলল বাবা আপনি এত রাতে এখানে কি করছেন আপনি কি ওয়াশরুমে যাবেন তো এখন সে কোনো কিছু বলল না একদম নিশ্চুপভাবে তার দিকে চেয়ে আসে তো বলল বাবা কি কি হয়েছে আপনি এত রাগ রাগ নিয়ে আমার দিকে চাইছেন কেন আমি কিছু করছি তো এর উত্তরে সে কিছু বলল না তো এটার পরে আমার যে চাচাটা ছিল সে ঘরে চলে যায় তো ঘরে চলে যাওয়ার পরে সকালবেলা ঘুম থেকে ঘুম ভাঙার পরে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো কি বাবা আপনি সার রাত বাজে সাড়ে বারোটা আপনি ওই টাইমে বসে আছিলেন আর আপনি তো আমার খুব রাগ ছিলেন রাগে এত কেন চাইলেন যখনই বলল সেই মানে তার বাবা বলল তো না আমি তো ওইখানে ছিলাম না তো আমি অত রাতে সিঁড়িতে কি করব আমি তো ওখানে ছিলাম না তখন আমার সেই চাচাটার মনে উনি ভাবতে লাগলো যে কি ব্যাপার বাবা তো বলতেছে সিরিয়াসলি সে ওখানে ছিল না সিঁড়িতে তাহলে সিঁড়িটাতে কি বসা ছিল এটাই হচ্ছে তার মনের প্রশ্ন আর এর পরের দিন যা হলো যে এই ঘটনার পরে আমার চাচার সাথে ওই তো সম্পর্কে চাচার সাথে আরেকটি ঘটনা ঘটে তার পরের দিনে তো যেই রুমে সে ঘুম আসে ওই রুমের সাইডে ছিল একটা গাম গাছ তো অনেকে জানে যে গাম গাছের মধ্যে পেতনি থাকে ভোট থাকে কিন্তু কোনো দিন সে শব্দ পায়নি কিন্তু যেদিন সে দেখতে পেল সেটিতে তার বাবা বসে আছে কিন্তু অথচ সে বাবা না সে অন্য একটা হয়তো কোনো জেন ভূত বা ভূত টাইপের একটা কিছু বসা ছিল তো এই পরের দিনই তার সাথে একটা ঘটনা ঘটছে কি যে অনেক রাত তো তখন তার খুব মানে এত পানি পিপাসা লাগছে পানি পিপাসা লাগছে দেখে সে উঠছে উঠে বসে পানি খাবে তোমার ওমন টাইমে জানালার পাশে লাগতেছে কেমন যেন একটা মেয়েলি মেয়েলি আবার একবার লাগতেছে মেয়েলি একবার লাগতেছে পুরুষ কণ্ঠে কে যেন জানালার সাইডে একদম ঘেসে কান্না করতেছে তখন রাত বাজে আড়াইটা আড়াইটা বাজে এত রাত এখানে কান্না করবে কেন আর কান্না যদি করতেই হয় ঘরে বসে কান্না কর জানালার সামনে এসে কি তখন তার গাছ শিউড়িয়ে উঠলো যে তার পশমটা দাঁড়িয়ে যায় তার তখন ভয়ে যে কি ব্যাপারে তো রাতে কান্না করতেছে একবার মনে হচ্ছে হচ্ছে পুরুষ আর একবার মনে হচ্ছে মহিলা এটা মানে যখন সে শুনে তখন অনুভূতিটা কীরকম সেটা বলার বাহিরে সো সো তারপরে যেটা করে ওই রুম থেকে দূর দিয়ে চলে এসে সবাইকে চিৎকার করে বলতে লাগলো কে যেন কান্না করছে কে যেন এখানে আছে তো যখনই তারা বললো যে এত রাত এখানে কে কান্না করবে তো এরপরে তারা বললো যে ওকে আমরা যাইতেছি ওই চাচাটার মা বাবা ছিল তারপরে এমনি ছোট ভাইরা ছিল তখন তার সাহস করে জানলাটা খুললো কিন্তু এখানে খোলাটা তার উচিত হয়নি সেটা সে পরে বুঝতে পারে ছোট ভাইটা জানলাটা খোলার ফলে হয়তো একটা কিছু ভেতরে প্রবেশ করে সেটা তারা বুঝতে পারে না তো দেখে যে কিছু নেই জানালা খুলে তারা বাইরে গিয়েও দেখতে পারতো এখানে ভুলটা হয়েছে তাদের জানালাটা খোলা ও জানালাটা খুলে যেটা তারা বলল যে দেখ এখানে কিছু নেই তোর মনের ভুল তারপর ওখানে ঘুম আসে পড়ল তারপরে আমার সেই চাচাটা ঘুম আসছে তখন রাত বাজে সাড়ে তিনটা তার কাছে মনে হতেছে যে একটা ঠান্ডা একটা কিছু তার গায়ে হাত ভোলাচ্ছে তো সাডেনলি তার কাছে মনে হলো যে এটা কেন হচ্ছে তো সে জাগ না পেয়ে দৌড় দিয়ে তখন এটা বলে তখন তার ছোট ভাইরা বুঝতে পারলো অবশ্যই কিছু ছিল যেহেতু কান্নার অবস্থা হয়তো সত্যি ভাইয়া পায় সে জন্য ঘরে কিছু ঢুকছে কোনো আত্মা জিম বা বিশ্বাস কিছু একটা ঢুকছে তো এরপরে যেটা হয় যে আমার সেই চাচাটা আর কখনো ওই রোমটার মধ্যে আসেনি ওই রুমটা আজও বন্ধ সেখানে গেস্ট হাউসের যে মানে যা যা থাকে আবিজাবি 
ওখানে রাখে আসবাস আসবাবপত্র যা আছে কিন্তু আমার চাচা উঠবে আর থাকেনি এটা হতে স্বাভাবিক কাহিনি আশা করি সবার অনেক ভালো লাগছে আর অন্য ভাইকে ভাইয়াকে অনেক ধন্যবাদ এবং অন্য ভাইয়া প্রতিবারের মতোই আপনি যেভাবে মানে গল্পগুলো প্রেজেন্ট করেন উপস্থাপন করেন যে টেক্সট খোলা গল্পগুলো পড়েন মানে অসাধারণ আর স্পিচলেস মানে বলার ভাষা নেই অবশ্যই ভালো থাকবেন আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আমাদের ঠিকানা যেখানে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি আমাদের সাথে মুসকান রয়েছেন সেই সাথে রয়েছেন সোহান হোসেন রয়েছেন মেহেদি হাসান তামিম রয়েছেন আরও বেশ কিছু বন্ধু যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদের নামগুলো একটু পড়তে চাই শেখ জাবেরকে দেখতে পাচ্ছি সীমা আখতার আমাদের বন্ধু সোহেল রানা বাবু রয়েছেন অপূর্ব হাসান বাদশা সর্দার সেই সাথে শাহনাজ আছেন আমাদের এম ডি কাউসার মাসুদ রানা রনি তালুকদার শেষির আহমেদ আকাশ শেখ রিয়াদ স্বাধীন হাবিব সরকার রিয়াদ আহমেদ রয়েছেন অপু ভুইয়া আছেন আর যে অপু ভুইয়া শেখ রাসেল আফ্রিদি অদৃশ্য অনুভূতি জান্নাতুল বুসরা ফারজান এম ডি ফারজান রাসেল আল মামুন তাবেসম ইসলাম নয়না আলামিন ইসলাম লিখন স্বাধীন সরকার ইমন হোসেন সহ আরও অনেক বন্ধু অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করছি আপনিও জয়েন করবেন আর সরাসরি যদি আপনি চান একটা কল করতে তাহলে করতেই পারেন নাম্বারটা বলে দিচ্ছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আর তাবি যে আজকের যেই লাইভ হচ্ছে অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে সেটিকে একটু শেয়ার করে দেবেন কারণ হচ্ছে একটু বেশি বেশি শেয়ার করা দরকার অনেকেই আছেন যারা এখনো ধরে রেখেছেন বা এখনো জানেন যে তাবি সেই এগারোটা থেকেই হচ্ছে যেহেতু এটি একটু পরিবর্তিত সময় নতুন সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুতরাং এই সময়টি সবার সাথে যেন আমরা একটু শেয়ার করে দিই সবাই যেন আজকের এই আয়োজনের সাথে যুক্ত হতে পারেন একটা কল নিতে চাই কে আছেন সাথে হ্যালো घटना <laughs> मानी ও যখন নতুন আসছিল মানে বাসায় আমরা অনেক পুরাতন ছিলাম ওই বাসায় যখন নতুন আসছিল তখন আমরা ওকে দেখে ভালোই মনে করছি কিন্তু একটু দেখতে কালো ছিল তাই জন্য ওর মনে একটা প্রত্যেক দিন একটা ক্ষোভ ছিল মানে ও প্রায় মানে একটু নিজের প্রতি ঘৃণা দূষণ করত তখন ও আমাদের সাথে শেয়ার করত কিন্তু ও মাঝে মাঝে এমন কিছু করত যা बाथरूम गुम पर बाथरूम देखी बाथरूम कमटे चारो पास रक्त ले गए मानी ग्रामे सारा गेस मारा गारे 
তারপর ওকে বলার পর ওর আম্মু বললো খুব কান্নাকাটি আম্মু সান্ত্বনা দিল সান্ত্বনা দেওয়ার পর আমার আম্মু সান্ত্বনা দেওয়ার পর বুঝলো বুঝার পর অনেকেই ছিল এরকম তিন চার দিন শোক পালন করার পর আমরা মানে আমার ভাই আমাকে যা বলছে মানে সে রাত্রে বেলা একদিন উঠে দেখে তার সামনে সফিক দাঁড়া বলতেছে ভাইয়া কেমন আসতো আমার কথা মনে পড়ে না তোমাদের এই কথা শুনে আমার ভাইয়া তো চিৎকার উঠছে আম্মু চিৎকার দিয়ে উঠছে তখন আম্মু গেছে যাওয়ার পর বলে কি হয়েছে কি হয়েছে তখন আমার ভাই বলে এই অবস্থা তখন আম্মু খুব ভয় পায় তখন আমাদের ওইখানে একটা ইমাম সাহেব ছিল ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে যায় ইমাম সাহেব তখন বলে এটা তেমন কিছু না যদি এতই প্রবলেম হয়ে থাকে আপনি বাসা চেঞ্জ করুন ঠিক হয়ে যাবে তারপরে বাসা চেঞ্জ করলাম এখন মানে আমার ভাই মানে আমার ভাইয়ের পিসটা এখন আল্লাহ রহমতে ছাড়ছে এই আমার কাহানি আমি তাবিজ অনুষ্ঠানের সাথে থাকার কারণে অনেক সৌভাগ্য আর আপনি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমার আমার বক্তব্যটি শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবেন এভাবে যুক্ত থাকবেন ভবিষ্যতে আমার কথা বলেন ইনশাআল্লাহ জি ভাইয়া আপনি থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা আমার মোহাম্মদপুরের বন্ধু বন্ধুরা আছেন শুনছেন তাদের স্বাগত জানাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম অনেক ধন্যবাদ আবার বলছি নাম্বারটি 02550336590 দ্যাট ইজ মাই নাম্বার আপনি চাইলে কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন তবে যে আজকে আয়োজনে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই বিরতির পর আবার ফিরে আসছি তাবিজের রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় সঙ্গে থাকুন रोहान রয়েছেন মুসকান নাহার আরো কিছু বন্ধু আছেন সোহানকে দেখতে পাচ্ছি রিনি ইসলামকে দেখতে পাচ্ছি সেই সাথে রয়েছেন সুজন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্য মাহিদ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আরও বেশ কিছু বন্ধু যারা কমেন্ট করছেন যারা লিখছেন সবার জন্য শুভকামনা আশা করি এভাবে যুক্ত থাকবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করবেন এবং আপনার সেই ঘটনাটি শেয়ার করবেন যে ঘটনা আপনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন আপনার পরিবারের কারো সাথে ঘটেছে অথবা আপনি কারো কাছ থেকে শুনেছেন আশা করছি সেই ঘটনা আজ আপনি আমাদেরকে লিখে পাঠাবেন পুরো ঘটনা একসঙ্গে লিখে পাঠান আমাদের ইনবক্সে লিখে পাঠাতে পারেন অথবা আজকে তবে এই অনুষ্ঠানের যে অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে সেখানে কমেন্ট করে পাঠিয়ে দিতে পারেন আর যদি আরও সহজ করতে চান তাহলে তাবিজের এখন এই মুহূর্তে তাবিজের ঘটনাটি আমাদের ইনবক্সে অডিও তো রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন এবারে আমরা অন্য একটি ঘটনায় চলে যাই কে আমাদেরকে পাঠিয়েছে সেটি একটু শুনতে চাই চলুন উপভোগ করি আসসালামু আলাইকুম জি আমার নাম সোহেল ওয়ালাইকুম আসসালাম এখন আমি আপনাদের সাথে যেই গল্পটা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা 2000 ছয় সালের দিকে ঘটা আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে ঘটনাটা ঘটেছে সেই গল্পটাই আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে দুই হাজার ছয় সালে ওরা আমার ফ্রেন্ড ওরা বাসা পরিবর্তন করবে এক বাসা থেকে আরেক বাসায় শিফট হবে তো যে পুরান বাসাটা আছে সেই বাসার সব মালপত্র একে একে নতুন বাসায় শিফট করা হয়েছে তো অল্প কিছু জিনিসপত্র ওই বাসাটাই ছিল যেটা আমার ফ্রেন্ড 
মানে সবাই বাসা সবাই চলে যাওয়ার পরে আমার ফ্রেন্ড একা মানে ওই জিনিসগুলো আনতে গিয়েছিল ওই বাসায় ফাঁকা বাসায় তো ওই জিনিসগুলো নিয়ে আসার সময় তখন ও একটা ইঁদুর দেখতে পায় পুরো ফাঁকা বাসা সেই ফাঁকা বাসার মধ্যে একটা ইঁদুর তোর মাথা একটু দুষ্টামি কাজ করছে ও দরজা জানলা সব আটকায় ইঁদুরটাকে ওই রুমের মধ্যে ও পিটা মারছিল তো যাই হোক ওদিন চলে আসছে ওদিন রাতে নতুন বাসা নতুন বাসা জিনিসপত্র মোটামুটি ওরা সাজানোর চেষ্টা করছে চেষ্টা করে ওরা ঘুমাইতে গেছে তো রাতে ও একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে স্বপ্নটা এমন যে মানুষের মতো দেখতে কিন্তু তার সারা শরীরে লোম এমন একটা কিছু ওকে পিছন দিক থেকে ঘাড়ের মধ্যে চাপ দিয়ে ধরতেছে তো প্রচণ্ড ভয় পায় এবং ঘুম ভেঙে যায় এবং চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে তো হঠাৎ করে বাসার সবাই জেগে যায় এবং ওকে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে তখন ও ওর স্বপ্নের কথাটা বলে যে এই টাইপের একটা জিনিস আমি স্বপ্নে দেখছি যে আমাকে পিছন দিয়ে ঘাড় ঘাড়ের মধ্যে ধরার চেষ্টা করতেছে তো ওই দিন ওই রাতে আর কোনো কিছু হয়নি উনি ওই রাতে ও ঘুমিয়ে গেছে তো দুই হাজার সালে ও তখন এসএসি পরীক্ষার্থী ছিল এসএসি পরীক্ষা দিচ্ছিল তো আমরা সবাই পরীক্ষা দিতে গিয়েছি তো ওর সাথে ওদিন ইংলিশ ফার্স্ট পেপার পরীক্ষা ছিল তো ওর সাথে ওর বাসার সবাই ওদিন পরীক্ষার হলে গেছে ওর অবস্থা খুব খারাপ মানে কথাবার্তা উল্টা পাল্টা বলতেছে আমরাও যে ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম আমাদেরকেও ঠিক মতো কথাবার্তা আমাদের সাথেও বলে নাই এই অবস্থা তো দেখলাম একটু পাগলাটি টাইপের ওর আচার আচরণ আমাদেরকেও ঠিক মতো চিনছে না বা আমাদের সাথে রেগুলার ওর যে বিহেভিয়ার সেই বিহেভিয়ারটা ওদিন আমরা দেখলাম না আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে আলোচনা করছিলাম যে হঠাৎ করে ওর কি হইল এরকম তো এরপরে ও পরের পরীক্ষাগুলো আর দিতে পারে না ওর মানসিকভাবে অনেক প্রবলেম হয়ে যায় ও ভয় পাচ্ছিল বাসা থেকে বের হতে যাচ্ছিল না অন্ধকারের মধ্যে থাকতে চাচ্ছিল না এর পরের পরীক্ষাগুলো ও অবশ্যই ওইভাবে আর দিতে পারে না মানসিকভাবে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল যেটা আমরা পরবর্তীতে জানছি বা বাসায় গিয়ে দেখছি যে ও একটু কথাবার্তা উল্টাপাল্টা ছিল তারপরে কাজকর্ম একটু উল্টাপাল্টা ছিল পড়াশোনা ও ওইভাবে করতে পারতেছিল না যে কারণে পরীক্ষা ও দিতে ওকে আর কি পরের পরীক্ষাগুলো ও আর দিতে পারে নেই এরকম মাসে খানিক যাওয়ার পরে কিছুই বুঝে ওঠা যাচ্ছিল না ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডাক্তার বলতেছে যে মানুষ ভয় পাইছে ভয় পেয়ে মানসিক প্রবলেম হয়েছে ডাক্তার ওষুধ টষুধ দিছে রিল্যাক্স হওয়ার জন্য মেন্টাল রিল্যাক্স হওয়ার জন্য কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছিল না তো হঠাৎ করে ওর এক মামা ছিল মামা আসলো দেখলো এই পরিস্থিতি তারপরে ওকে নিয়ে একটা হুজুরের কাছে গেছে হুজুরের কাছে যাওয়ার পরে হুজুরকে সব কিছু বলা হয়েছে যে এই প্রবলেম হয়েছে এই প্রবলেম হওয়ার পর থেকে ওর আসলে এই টাইপের মানসিক প্রবলেম দেখা দিছে তো হুজুর সব কিছু শুনে ওদের কাছ থেকে এক সপ্তাহ সময় নিছে যা ঠিক ঠিক আছে আমি দেখতেছি আর কি হলো ওকে তো দেখলাম ওর সাথে কথাবার্তা বলল হুজুর কথাবার্তা বলার পরে হুজুর এক সপ্তাহ সময় নিছে আচ্ছা ঠিক আছে এক সপ্তাহ পরে আমি আসলে আমি দেখি কি হয় তো ওকে বাসায় নিয়ে আসা হলো তো ওই সপ্তাহগুলা ওই সময়গুলা ওর সাথে আমাদের খুব একটা যোগাযোগ হইতো না ও বাসায় থাকতো ওই সময়টাতে এবং মানসিকভাবে একটু ইয়ে ছিল আর কি এলোমেলো ছিল তো এক সপ্তাহ পরে হুজুর যেটা করছে এক সপ্তাহ পরে আবার ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওনার কাছে তো হুজুর ওকে কিছু তাবিজ দিছে আর কিছু আমল দিছে ওর মা 
এই তাবিজগুলো ওর সাথে দিছে এবং আমলগুলো ওর মা পরে পরে ওকে শোনানো শুরু করছে প্রতিদিন ঘুমানোর আগে এই আমলগুলো করে ওকে মানে ঘুম পাড়ানো হইতো আর তাবিজ ছিল এই তাবিজগুলা তার সাথে রাখা হইতো এভাবে করতে করতে প্রায় বাস দের পার হওয়ার পরে ও একটু স্বাভাবিক হয়েছে এবং এরপরে ও আমাদের সাথে আসছে এরপরে আবার আগের মতো সে রেগুলার হয়েছে তো হুজুরের কাছে পরবর্তীতে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে আসলে ওর সাথে কি ঘটনা হয়েছে বা প্রবলেমটা কোথায় হয়েছিল সেটা জানতে চাওয়া হয়েছিল তো হুজুর যেটা বলছে যে ও যে খালি বাসার মধ্যে ইঁদুরটাকে মারছে সেই ইঁদুরটা আসলে মানে স্বাভাবিক কোনো ইঁদুর ছিল না অন্য টাইপের একটা যদিও হুজুর হুজুরের কথা বা হুজুর বলছে সেটা আমরা পরবর্তী তোর কাছ থেকে শুনছি যে সেই ইঁদুরটা আসলে স্বাভাবিক ইঁদুর ছিল না যেহেতু সে সব কিছু আটকায়া ওকে মারছে বা মারার চেষ্টা করছে এবং এরপরে ওর উপরে এই ধরনের প্রভাব বিস্তার হয়েছে তো যাই হোক এই দুই হাজার ছয় সালে আমার ফ্রেন্ডের সাথে একদম ক্লোজ ফ্রেন্ড আমার স্কুল ফ্রেন্ডের সাথে এই ঘটনাটা ঘটছে এবং আমি কাছে থেকে দেখছি এই জিনিসটা এবং আমি পরবর্তীতে ওই হুজুরের কাছে যে ওর সাথে যে কথা বলছি যে তার কাছ থেকে ঘটনাটা জানার চেষ্টা করছি তো আমার কাছে এই ঘটনাটা একটু অন্যরকম মনে হয়েছে এবং আমি কাছের থেকেই দেখছি সেই তাবিজ এবং ওর আম্মা মানে আমার ফ্রেন্ডের আম্মা ওকে প্রতিদিন রাতে এই যে দোয়া কালাম পরে ঘুম পাড়াইতো এবং সেই তাবিজগুলো আমি দেখছি এবং এক দেড় মাস পরে সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে ফিরত আসছে সেটাও আমরা দেখছি এই ছিল মোটামুটি আমার গল্প আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্যে আশা করছি ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন তাবিজ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি না হলে তাবিজ পূর্ণতা পায় না আপনাকে নিয়ে আপনাদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন তাবিজ আশা করি প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের তাবিজের বন্ধুরা তাবিজের যারা অনুরক্ত আছেন দেশে দেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যারা নিয়মিত তাবিজ শুনে থাকেন তারা অংশগ্রহণ করবেন আপনার জন্য আপনাদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন আর এই আয়োজনে আপনি না থাকলে তার কোনো মূল্যই নেই আপনি আছেন বলেই আমরা এই আয়োজনে যুক্ত আছি আশা করছি এভাবে যুক্ত থাকবেন তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবেন এবং আজকের মতো তাবিজ অনুষ্ঠান থেকে এখানে বিদায় নিতে চাই ইনশাল্লাহ আগামীকাল আবারও কথা হবে প্রত্যাশায় সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আনন্দে থাকুন শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর এখানে বিদায় শুভরাত্রি Allah Hafiz